nombre es Alexandra Rechea. En este momento nos encontramos en mi estudio aquí en El Vedado. Yo creo que yo, yo he querido ser artista desde que nací porque desde niño estaba siempre pensando en hacer algo, crear objetos, dibujar. Hasta que un buen día comencé a estudiar en la Escuela Elemental de Artes Plásticas en Trinidad. Y yo creo que desde entonces, ya al segundo año de estar estudiando en esa escuela, eh, ya tenía muy claro que yo lo que quería hacer para el resto de mi vida era hacer arte. Eh, bueno, soy graduado de Lisa. Desde el año 91 comencé a colaborar con los carpinteros y hasta el año 2003 que, que terminé ese proyecto de, de colaboración. Y bueno, la historia de los carpinteros eh, ha sido una escuela para mí, es natural. Pero como mismo salí de Trinidad un buen día, yo creo que también llegó un momento después de 12 años de trabajo de comenzar otro proyecto nuevo. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Son más, más que nada etapas de trabajo. Y así es como yo lo he concebido en, en mi caso personal. Estos días estoy muy contento porque estoy participando en la Bienal de La Habana. Es parte del resultado de toda de todo una, una investigación que comencé en el año 2003 y que tiene que ver un poco con todo el deseo de, de enfocar mi obra en, en cuestiones que tienen más que ver con el poder y cómo el poder puede accionar eh, sobre nosotros y un poco la, la reacción mía como artista ante este, ante este tipo de fenómeno. ¿no? Bueno, la, la pieza se titula La habitación de todos diariamente debe cambiar eh, en dependencia de cómo esté la bolsa en el día y en específico el Dow Jones entonces se supone que la pieza en la medida en que la economía baje 1, 2, 3, 4 puntos la pieza digamos que se va estrechando hacia allá y así sucesivamente a todas y en la medida en que vas bajando todos los puntos se va estrechando entonces los espacios se hacen más mínimos ¿no? y, y, y al contrario si sube la bolsa entonces venimos hacemos aquí y ampliamos el, el punto ¿sabes? y aquí cerramos digamos que esto como prototipo funciona para entender la idea digamos el resultado final de esta pieza se supone que sea en tiempo real que la pieza esté constantemente cambiando de, de, de dimensiones en dependencia de cómo va llegando esa información eh, electrónicamente a la pieza el trabajo eh, actual que yo hago como artista es eh, una continuidad, digamos, del trabajo que yo comencé como, como carpintero. Y viene un proyecto que, que fue, digamos, la obra con la que comencé así, eh, que se titula El Jardín de la Desconfianza. Fue sencillamente concebir un árbol eh, que con sus ramas y tal mide como cuatro metros de altura. Eh, cada rama tiene alrededor de 4 o 5 cámaras y hacen un total de 22 cámaras de vigilancia todo el, el trabajo. La, la pieza tiene unos sensores de movimiento, o sea, una vez que tú te aproximas al espacio donde está la, exhibiéndose la, la pieza, las cámaras comienzan a moverse y empiezan a filmar. Entonces, con esta pieza yo abro el, digamos, el ciclo ese que se refiere a a toda mi investigación sobre, la, sobre el control, sobre todo. Y bueno, esa, esa idea ha ido generando otros, otros proyectos. Eh, yo hice en el año 2006 un proyecto que se, llama, se titula Entrada Libre para Siempre y la pieza consistió en filmar durante tres días eh, la entrada al museo. Y luego edité toda esa información y los, los espacios en que no entraba nadie los corté. Entonces era como una afluencia de público constante que no paraba. Entonces construí un estadio y las, y las entradas del estadio eran estas eh, imágenes que yo había grabado. O sea, tú veías cómo la gente estaba constantemente entrando a un lugar, pero ese lugar seguía vacío. Y bueno, una vez que la gente entraba... Eh, Obviamente no podía acceder al estadio porque las, las gradas también del estadio, a pesar de que era grande, eran pequeñas. No se podía escalar, no se podía subir. Entonces un poco esa relación de la posibilidad y la imposibilidad hizo que eh, Entrada Libre para Siempre sea uno de los proyectos que fue un paso más evolutivo dentro de ese eh, proceso de, de cómo el control, eh, eh, digamos en el caso del museo, eh, puede también ser violentado de algún modo. ¿no?
tengo también que hablar sobre un proyecto que a mí me interesa mucho y que es el momento que divide, digamos, dos periodos del proceso actual de mi obra, ¿no? Digamos que hay un, un proyecto, una parte del proyecto que está dedicada a cómo esa idea de controlar es como una referencia a la idea de, de, de controlar a través del poder. Pero también hay un momento en el que ese poder puede ser amenazado de algún modo que puede caer a ser todo lo contrario, el fracaso del poder. Y digamos que en ese momento es donde me encuentro ahora. Yo estoy concibiendo obras que tienen que ver con el fracaso del poder. Y la pieza consiste, yo he diseñado un wrecking ball que va, está hecho en, en 3D y este wrecking ball se lo voy a proyectar sobre un edificio. El wrecking ball viene y cuando golpea el edificio lo único que hace es retroceder. Entonces no hay efecto, es decir, esa idea de causa-efecto queda anulada. O sea, el, la, el wrecking ball no rompe nada, lo cual es completamente un contrasentido. Y digamos que ahí se pierde toda la idea de poder. Esa, esa cosa agresiva y, de, y destructora de algún modo del, del wrecking ball, pero aquí queda anulado. Eh, no quiero con esto ser panfletario en ningún momento, obviamente. Me, me, sencillamente son... Eh, reflexiones que, que vienen a, a acorde con, con los tiempos y, y así es como lo he conseguido. ¿no?